Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post. Ito, medyo matagal na tong post, kaso lang matagal ko na rin itong na screenshot. Age problem. Seven years ago, Fatima was six times as old as Benis. Be nice. Hindi ko alam kung paano yan ipronounce ang pangalan na yan. In one year, she will only be twice as old as Bernice. But parang may R na to. What will be Fatima's current age? Anyway, mukhang Bernice naman talaga yung pangalan na ito. Kasi meron na tayong age problem na ang ginamit ng mga pangalan ay ito mismong dalawa. So anyway, para sa mga first time pa sa child ko, ito yung FB natin. Huwag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung meron kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Now, kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayong pumunta dito sa files sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. Otherwise, kung willing kayong maghintay, bigyan nyo yung email nyo sa FB page na ito. Mag-message kayo dyan. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan. Now, Let's read the problem again. Age problem ito. Seven years ago, Fatima was six times as old as, pangalanan natin ito ng Bernice. Was. So, past tense tayo. Para mas lalong maintindihan, gawa tayo ng table method. So, isulat natin si Fatima. Tapos, si Bernice. Kayo nang bahala kung paano yan i-pronounce. Yung was natin 7 years ago, gawin natin itong minus 7. 7 years ago. Let B para sa edad ni Bernice 7 years ago. Si Fatima daw was 6 times as old as Bernice. So therefore, 6 times sa edad ni Bernice. Again, let B para sa edad ni Bernice. So dito natin ilagay yung now. In one year, she will be twice as old as Bernice. So, meron din tayong ilagay dito na plus 1. Yang plus 1 na yan, yan yung in 1 year. Yang now na yan, yan yung edad nila now. So, kung, kung ang edad ni Bernie 7 years ago ay B, so therefore, ang edad niya now ay B plus 7. Nag-gets niyo ba to? Let B para sa edad ni be Bernice, 7 years ago. So, para sa edad niya now, mag-add tayo ng 7 years sa B. Okay? Example, kung 10 years old siya 7 years ago, now 17 years old na siya. So, ganun yan siya. Next. In one year, ibig sabihin, next year. So, ada na natin yung isa pa. So, kung 7 yan siya, plus 1, that is 8. So, B plus 8. Dito sa in 1 year. In 1 year. So, dito tayo. She will be, yung she dyan, yan si Fatima. She will be twice as old as Bernice. Diba, ang edad ni Bernice ay B plus 8. So, twice dyan ay twice of B plus 8. Now, ang karamihang mga examinees, ang problema nila ay kung paano ito gawan ng equation. Yung edad ni Fatima 7 years ago, that is 6B. Para ma-equal siya sa edad ni Fatima in one year, dito tayo sa now. Yang 6B na yan sa edad niya now, that is 
plus 7. Again, para makuha lang ng lahat. Yang 6B, idat ni Fatima 7 years ago. So, after 7 years, mag plus 7 ka. At yan ay equal. Equal yan. Sa idat ni Fatima in 1 year, pero dapat mag minus tayo ng 1. So, this is twice of B plus 8. Pero, kailangan nating minusan yan ng 1 para maging equal yan siya. Again, itong plus 7 na to, yan yung edad ni Fatima now. Ito naman, yung twice of B plus 8, minusan natin ng 1 kasi yan din yung edad ni Fatima now. So, ito na yung equation sa problem na ito. So, pwede na tayong mag-solve. 2 times B and this is 2B. 2 times positive 8, and that is positive 16. At kopyahin si minus 1. Then, kopyahin din natin yung nasa kabila. Plus 7, yung equal sign. Ipagsama natin yung mga like terms. Unahin natin ito. 16 minus 1, and that is 15. So, positive 15. Sulat natin si positive 15. Ipagsama ang mga like terms. Ikip natin si 6B dito. Since itong si 2B, positive yan siya kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 6B natin. So, this is 6B minus 2B. Next. Ikip lang natin it, itong si 15. Ito namang si 7. Since positive yan siya kapag matransfer sa kabila, that is minus 7. So, pang minus na siya dito sa 15. Now, 15 minus 7, and this is equal to 8. 6B minus 2B, this is 4B. Para makuha natin yung value ni B, since si 4 pang multiply sa B, pang divide na yan sa 8. In other words, nag-divide na ng 4 to both sides para makancel yan siya, B na lang ang natira. Now, B equals 8 divided by 4, and that is 2. So, ngayon, mayroon na tayong value ni B. What will be Fatima's current age? Edad ni Fatima ang hinahanap dito. So, ang current age ni Fatima ay ito siya. 6B plus 7. Ang B ay 2 yan siya. So, 6 times 2, this is 12. Plus 7, this is 19. Isa pa. Ito ay current age din ni Fatima. So, we have 2B plus 8 minus 1. Again, itong B na to ay 2. So, 2 plus 8. Yung nasa loob muna ng parenthesis, 2 plus 8 and that is 10. So, mag-multiply muna tayo. 2 times 10 and this is 20. 20 minus 1 and that is exactly equal to 19. So, therefore, tama yung sagot natin na 19. Now, let's double check dito tayo mismo sa ginawa nating table. Dito tayo si Fatima at itong si Bernice. Yung edad nila 7 years ago ay 2 si Bernice. Si Fatima naman ay 6 times 2 and that is 12. Di ba yung now natin, ang sagot natin ay 19. Now itong si Bernice, 2, times, uh, 2 plus 7 and that is 9. Ito yung mga edad nila now. Si Fatima ay 19, si Bernice ay 9. Now, in one year, ang edad ni Fatima ay 20. So, ito, yung B dyan ay 2. So, 2 plus 8 and that is 10 times 2 and that is 20. Again, itong B na yan, 
equals 2 plus 8 and that is 10. Now, kung ating titignan. 7 years ago, Fatima was 6 times as old as Bernice. 2 times 6 and that is 12. In one year, she will be twice as old as Bernice. So Bernice in one year I 10. 10 times 2 and that is 20. What will be Fatima's current age? Fatima's current age, si Fatima ay 19 years old. At si Bernice naman ay 9 years old. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.